Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute das Glück, dass ich wieder einmal die Frau Dr. Petra Wichel von der Swiss Mountain Klinik bei uns haben darf und möchte euch ganz herzlich begrüßen. Herzlich ja. willkommen bei uns. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Wieder. Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, mit dir sprechen zu dürfen, weil du so eine Ruhe, so eine Empathie ausstrahlst, so ein, so ein ganzheitliches Wissen. Ich glaube, jeder Zuschauer da zu Hause hört die Stecknadel fallen, wenn du sprichst. Ach, danke. Ja. Und dieser Vorlesung möchte ich gerne weiter folgen. Es ist für mich auch eine Weiterbildung heute mhm. wieder mit dir mhm. sprechen zu dürfen. Und das Thema wäre gerne die Autoimmunerkrankheiten, die ja eigentlich explosionsartig gestiegen sind. Mhm. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, wie viele verschiedene Autoimmunerkrankungen gibt es schon? Also wir wissen heute ca. um 170. Ich habe äh, in den 80er Jahren in Berlin studiert und man wollte uns einen Patienten vorstellen mit einer Hashimoto- Schilddrüsen Autoimmunerkrankung, der war nicht aufzufinden. Hm. Heute ist das eine Erkrankung, die fast jeder dritte, vierte hat eine Schilddrüsen Hashimoto Thyreoiditis. Wir haben jeder dritte, vierte hat Also es ist eine Rasanz hochgegangen. Ich kenne das als in meiner Kindheit hatte eine einzige Person im ganzen Schulhaus mhm. eine Erdbeerallergie. Ja. ja. Aber heute hat jeder eben eine Allergie. Allergie schon, aber Autoimmun ist ja dann nochmal ein Stückchen das ist das, schlimmer. Das finde ich furchtbar. Also genau. Das ist eine Allergie gegen sich selber. Eine Entzündlichkeit gegen sich selber, ja. Also der Körper schafft eine Aggression gegen sich selbst, die auch als sowas eingestuft wird. Und in dem Moment hat man eigentlich gar keine Chance, diese Inflammation, Entzündung zu reduzieren. Und es wird natürlich nur antisuppressiv, also es wird mit anti entzündungsmitteln gearbeitet und das ist natürlich überhaupt nicht der Weg, der natürlich im Moment schützend vielleicht sein kann, aber das Problem überhaupt nicht löst. Also das ist der Weg der Schulmedizin, mhm. anti entzündlich zu agieren, also mit naturheilkundlichen Mitteln oder sind das geht Infusionen? Gar nicht, ja, geht gar nicht um naturheilkundliche Mittel, es geht auch nicht um die Therapie, denn man muss immer wissen, dass sich die Entwicklung zu einer Autoimmunerkrankung, also dass das Immunsystem gegen sich den eigenen Körper richtet, natürlich eine Reihe von Ursachen liegen. Und bei Autoimmunerkrankungen wissen wir das, dass zum Beispiel jede Autoimmunerkrankung einen erstmal hier nicht intakten Darm hat. Ja? Mhm. Also es gibt auch keinen Tumorpatienten, der einen gesunden Darm hat. Es gibt keinen Rheumapatienten, der einen gesunden Darm hat. Da beginnt erstmal alles. Das ist so schön und so klar gesagt. Ja. Das ist ja für uns jetzt alle wie ein Rezeptschein von dir, nee. sich darum zu kümmern. Das muss, ja, das muss man, da muss man sich also ganz stark darum kümmern. Das Zweite ist, dass Autoimmunerkrankungen immer eine gewisse genetische Disposition brauchen. Damit meine ich, dass wir alle unterschiedlich ausgestattet sind und mit den gleichen Belastungen des Lebens unterschiedlich umgehen. Und wir haben in den vergangenen Gesprächen schon sehr oft über Entgiftung zum Beispiel gesprochen, über die große Funktion der Leber gesprochen. Und eine Entgiftungsleistung, die schwächer ist als beim anderen, schafft es nicht, Toxine, Umweltbelastungen gleichwertig zu, aus dem Körper zu eliminieren, als wenn jemand da schwach ist. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in der Lage bin, eine gewisse Menge an Schwermetallen zu kompensieren. Mein Körper ist groß, der kann ins Gewebe penetrieren, er kann auch mal deponieren. Aber wenn die Toxizität größer ist als die Möglichkeit, diese Toxine immer wieder auch auszuleiten oder Kapazitäten einfach am Anschlag sind, auch die Schilddrüse zum Beispiel nimmt Toxine auf, dann entsteht ein zweiter wichtiger Pfeiler in der Entstehung von Autoimmunerkrankungen. Und diese genetische Disposition, diese toxischen Belastungen, diese toxischen Belastungen, die aber auch die Immunprozesse runterfahren, das heißt in der Abwehr bin ich geschwächt, sorgen dafür, dass besonders bei der Schilddrüse zum Beispiel beim, bei der Hashimoto äh, reaktivierte Epstein-Barr-Viren, das sind Lymphotrope und Neurotrope Viren. Das Pfeifersche Drüsenfieber sind Epstein-Barr-Fieber, also 
dieses, ähm, sag mal schnell, Pfeifersche Drüsenfieber oder infektiöse Mononukleosis. Also diese Viren machen natürlich jetzt chronische, entzündliche Prozesse, die wir heute kennen. Und damit wird natürlich Schilddrüsengewebe auch zerstört. Mhm. Man misst bei einer Autoimmunerkrankung dann Antikörper gegen die Schilddrüse und meint, dass man jetzt auf diesen Prozess suppressiv einwirken muss, schwächend, um diese Entzündung zu regulieren. Aber das ist alles nicht die Lösung des Problems, wenn man nicht versteht, welche Prozesse im Vorfeld dazu beigetragen haben. Und der klinische Ansatz für eine Autoimmunerkrankung ist natürlich für uns dieses a rechtzeitig Patienten auf eine Autoimmunerkrankung zu untersuchen. Das heißt, ich kann eine Vielzahl schon von beginnenden Antikörpern messen, die in die Richtung, in die Richtung oder in die Richtung zerstörerisch agieren, aber nicht, weil sie bewusst zerstörerisch agieren, sondern weil im Vorfeld der Darm in seiner immunologischen Abwehrfunktion geschwächt war. Das ganz große Mittel, welches diese Entzündungen im Darm triggert, ist zum Beispiel das Gluten oder das Glyphosat. Wenn dann die Schleimhautpermeabilität geöffnet wird, transferieren Endotoxine, nennt man das, also äh, bakterielle Toxine, virale, parasitäre, Skatolspiefe, Wasserstoff in den Organismus. Jetzt entstehen sogenannte lps gegen diese Lipopolysaccharide-Antikörper, weil der Körper muss sich jetzt mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Und unser Immunsystem arbeitet zum Beispiel wie so eine Armee. Da habe ich die Artillerie, die Infanterie, die, ja, die, äh, und ich muss immer, wenn ich das, die Last nicht schaffe, muss ich die Nächsten rufen. Mhm. Ich muss die Nächsten ranrufen. Das heißt, mein Körper ist da schon fürsorglich dabei, jeden Tag eine Last uns zu reduzieren. Und wenn aber durch diese penetrante Situation des Darmes sich nichts ändert, dieser Mensch isst weiterhin Gluten und er weiß es auch vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es jemand, der hat noch eine ganz gute Verdauung, aber weiß es gar nicht, dass er ein sogenanntes Leaky Gut syndrom hat. Dann ist diese Immunabwehr in einem Dauerschwel brand und wird gerufen und gefordert und hat endlich oder hat überhaupt als letzten Joker den Antikörper. Das ist das Immunsystem, was wir erwerben und was gezielt sich dann gegen etwas richtet. Und das ist der Kollateralschaden, die Schilddrüse oder vielleicht auch die Veneninnenwände oder die Arterieninnenwände oder die Psoriasis, die Schuppenflechte oder, oder, oder. Es gibt also eine Menge von Immun-, Autoimmunerkrankungen, die in unserem Körper eigentlich als, ja, es ist schon ein bisschen Verzweiflung, dass der Körper in der Auseinandersetzung mit all diesen Dingen ziemlich alleingelassen wurde mhm. Mhm. und auch keine Chance mehr hatte, sich aus seiner eigenen Kraft mhm. wieder zu regulieren. Aber wenn ich das jetzt so höre, diese Geschichte auch über den Darm und Likrigat, wie alles reinkommt, das ist irgendwie alles logisch, mhm. dann würde ja eigentlich von der Logik her als Laie bedeuten, wenn ich wirklich jetzt beim Darm anfange, den mhm. zu sanieren, mhm. äh, den Likrigat wieder schließe, mhm dann könnte ja die Chance auch bestehen, dass diese Autoimmunerkrankung wieder weggeht. Also die Frage ist ja bei den Autoimmungeschehen, und das finde ich, das fordert uns, dass wir sie vorher erkennen, dass wir diesen Zustand vorher analysieren, dass wir die Überwachung der Darmbarriere in unsere ärztliche auf zu unserer ärztlichen Aufgabe machen. Weil wir sehen bei drei Viertel unserer Patienten diesen Zustand. Das heißt, wenn ich den frühzeitig erfasse, frühzeitig gegenreguliere, frühzeitig diesen Prozess dadurch nee. stoppe, frühzeitig das, was sich in der Schilddrüse an Entzündung abspielt und natürlich damit gesundes Schilddrüsengewebe kaputt macht, dass am Ende eine Schilddrüsenunterfunktion entsteht, frühzeitig damit die Immunleistung wieder auf eine gesunde Barriere schiebe und ihr die, die ganze Energie wiedergebe, die sie da sinnlos jeden Tag hingeben muss, 
dann habe ich doch eine Chance, dass diese Autoimmunerkrankung stehen bleibt. Oder gar nicht kommt. Oder, ja. oder gar nicht kommt, sowieso. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, heißt das, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt zu Hause sind, zu ihrem Arzt gehen sollten und eine Untersuchung ihres Darmmilieus beantragen sollten? Und was sollten sie genau von ihrem Arzt verlangen? Genau, also ganz wichtig ist es, dass man natürlich aus einer Stuhlprobe dann das sogenannte sekretorische IGA bestimmt. Das ist nämlich ein Parameter, der entscheidet, wie das sogenannte sekretorische Immunsystem des Darmes arbeitet. Das sind 80 Prozent unserer Immunität, sagt dieser Wert aus, das sekretorische IGA. Dann gibt es einen sehr interessanten Faktor, das ist das Kalprotektin und das Alpha-Antitrypsin. Das sind zwei Parameter, die zeigen, inwieweit die Barriere offen ist, inwieweit wir von einem Leaky Gut syndrom sprechen. Und wenn dann noch die Diagnostik weitergehen kann, dann ist es auch sehr schön, ein sogenanntes High-sensitives CRP, das ist ein stilles Silent Inflammation Parameter erkennen, ob der Körper eigentlich in diesem schweren Brand steckt und ständig die Immunprozesse am Laufen mhm. sind, um mhm. einfach immer wieder gegen all diese Dinge, äh, sag ich mal, mhm. anzukämpfen, mhm. die sich letztendlich im Körper ausgebreitet haben, ohne dass der Patient es irgendwie mitkriegt. Sieht man das alles im Stuhl? Ja, deshalb und ist kann ja das der Arzt auch der, analysieren, wenn ja, ja. er dann diese Werte kriegt. Klar. Versteht er denn diese? Habt ihr das alles gelernt, dass diese Stuhl? Das habe ich so niemals ist? im Studium gelernt niemals im Studium gelernt und wenn der normale Hausarzt eine Stuhluntersuchung macht, dann äh, beschränkt er die eigentlich auch auf äh, drei Stuhlproben auf Stuhl oder Blut im Stuhl, beziehungsweise auch vielleicht äh, pathologische Erreger im Stuhl mhm. bei der Durchfalldiagnostik. Mhm. Äh, mhm. Das muss vielleicht schon jemand sein, der diesen Blick dort tiefer hat, der natürlich auch weiß, wo schickt er den Stuhl hin. Und vor allen Dingen ist das, glaube ich, die Domäne auch eines Komplementärmediziners. Mhm. Nochmal rückwirkend auf die Sache, dass du sagst, es ist alles so biologisch. Das ist ja auch biologische Medizin. Und die, für die ist das auch so logisch, dass auch diese Prozesse, die der Körper macht, die ja alle so, so wahnsinnig sinnvoll sind, einfach im Verständnis nur auch so wieder reguliert werden können. Und das Schöne ist, der Körper tut das. Er tut das, wenn man ihm vorher hilft, mhm. wenn man ihm nur begegnet mit einem Gegen, ihn aber mit dem Rest alleine lässt, dann darf man auch nicht erwarten, dass eine Schilddrüsenunterfunktion beantwortet wird mit einem Hormon. Aber eine Schilddrüsenunterfunktion muss ich doch hinterfragen. Warum ist die Schilddrüse in so eine Not gekommen? Und das muss vielleicht nicht eine Entzündung gewesen sein durch ein Autoimmungeschehen. Das kann auch durch einen Selenmangel geschehen sein, weil ohne Selen kann ich keine Schilddrüse von T4 zu T3, die, die das Schilddrüsenhormon umwandeln. Ohne Jod kann ich nicht genug Schilddrüsenhormone produzieren. Ich bin erschrocken, wie wenig Menschen noch ausreichend Jod haben. Und ich glaube, das sind Dinge, die uns, wenn wir verstehen, wie es entsteht, dann verstehen wir auch, dass wir genau da ansetzen müssen und können. Und so ein Körper ist so dankbar, weil der schwingt sich dann langsam wieder in sein altes Muster ein. Der ist nämlich 24 Stunden bemüht, wieder dahin zurückzuwollen. Mhm. Und ich glaube, man darf das niemals in Frage stellen und man darf mhm. das auch niemals anzweifeln. Mhm. Das ist wie so ein Kind. Wenn ein Kind groß wird, dann wird es groß in diesem tiefen Urvertrauen. Egal was passiert, Mama und Papa sind da. Und ich habe das als Arzt nie verloren. Also der leidgeplagte Erkrankte hat durchaus die Chance, sich selber gesund zu machen, wenn er wirklich so einen Spezialist oder Spezialistin wie dich findet, der mit ihm den Weg geht genau. und die Ursache sucht. Und in der Prävention... Ähm, sind wir halt äh, Konsumenten, Menschen selbstverantwortlich, wirklich auch mal beim Arzt zu sagen, ich möchte diese Stuhlanalyse jetzt haben, genau. ähm, weil ich einfach möchte, dass mein Darm gesund ist. Genau. Und dann diese ja, und, Werte, die du gesagt hast, muss man analysieren. Und vor allem auch den Blick da rein haben. Also dies, mhm. es ist ja wirklich ein bisschen ermessen oder vermessen, wenn man glaubt, man guckt hinein und meint, es ist alles gut. Das ist ja gar nicht dem menschlichen Auge möglich, durch das Endoskop eine funktionelle, latent, leicht entzündliche Situation wahrzunehmen. Hm. 
Mhm. Ich kann nur absuchen und vielleicht ein Adenokarzinom nicht finden. Das ist ja ganz schön und danke. Aber wenn ich es finde, komme ich schon ziemlich spät. Und dass ich nichts finde, heißt nicht, dass meine Schleimhaut in einer so bedeutenden Situation ist, dass es sich schon lange sah in der Tiefe entwickelt und ich sehe es erst nächstes Jahr. Deshalb finde ich, müssen wir so eine Stuhluntersuchung bei all unseren Patienten jedes Jahr machen, damit sie sich auch bewusst in die Hände nehmen und ernährungstechnisch oder auch durch die ganze auch Probiotika, das sind ja Dinge, die ich auch allein nur durch eine gesunde Ernährung ins Gleichgewicht bringe. Mhm. Da will ich ja gar nicht mhm. daran denken, jetzt Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Aber wir leben zum Beispiel in einer Zeit, wo wir gar nicht mehr fermentierte Nahrungsmittel zu uns nehmen. Verschwunden, ne? Na? Und gerade diese rechtsdrehende Milchsäure, die ja so wichtig ist, um auch das Blut zu puffern, mhm. um die, die Regulationsfähigkeit und Fließfähigkeit zu gewähren, die wird durch die Milchsäurebakterien und Lactobacillen produziert. Die machen 80 Prozent der Flora aus. Und äh, mhm. diese Milchsäure nur zuzuführen durch Sauerkrautsaft, durch Bio-Apfelessig oder so. Mein Gott, ist das wertvoll. Aber das tun wir nicht. Und wenn wir dann die Stuhluntersuchungen machen, dann, dann sehe ich eigentlich zu 80 Prozent immer wieder, diese Bakterienflora ist nicht ausreichend. Und allein, was daraus schon entsteht, dass der pH-Wert sich vom Stuhl, der muss so 5,5 bis 6,5 sein, der ist oft 7, 7,5, 8. Aber wenn der jetzt in ein basisches sich aufhebt, dann kann der Körper zum Beispiel das Ammoniak nicht mehr ausleiten. Ammoniak entsteht aber durch die Eiweißverwertung. Jetzt habe ich ein Ligigat. Jetzt schiebe ich aber das Ammoniak rüber und das, wo kommt es hin? Es gibt ja, glaube ich, dann Ammonium und dann Ammonium ins Blut, ins genau. Hirn. Genau, genau. Aber erstmal ist wieder die Mutter Leber dran Ach. und sagt, also jetzt, jetzt, ist aber, jetzt ist aber mal Ende Gelände und bitte, das ist nicht meine Aufgabe, hier noch so viel Harnstoff und Harnsäure ja. und dann hast du Gicht oder wie auch immer. Also ich will nur sagen, so elementar Bedeutung ist dieses, wir nennen das ja Mikrobiom mhm. und alles andere ist davon abhängig und man fängt nicht Krankheit an, da oben zu behandeln. Man lernt sie zu verstehen. Das ist eigentlich der, der Fundament. Ja, so du kannst ja dein Haus auch nicht auf einem kleinen Fundament bauen. Geht nicht, nein. Und das sind äh, manchmal geduldige Prozesse. Mhm. Menschen, die hier sagen, go, 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 wie lange mhm. noch, Frau Doktor? Mhm. Äh, Tja, aber statt die Darmspiegelung eben ab 50 alle Jahre oder eine Mammographie zu machen alle paar Jahre, wäre doch eigentlich eine Gesundheitspräventionsmaßnahme einmal im Jahr eine Stuhlanalyse professionell Zum machen zu lassen. Zum Beispiel. Kostet ja nicht alle Welt, oder? Das kostet schon. Also die kostet schon an 200, 300 Franken. Aber ja. was ist das im Gegensatz zu einem Wochenend-Wellness oder hm. was auch immer? Genau, und lass mich raten, ich, die Kasse zahlt noch nichts zur Stuhlanalyse, oder? Nee, das zahlt sie nicht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hm. dass das Klientel, was wir, was wir betreuen, äh, dem geht es um die Inhalte. Mhm. Und ich brauche gar nicht so viel drüber reden. Die wissen, dass die Krankenkassen nicht bei ihnen sind, aber sie entlasten mich und sagen, wissen Sie, ich kann dann vielleicht in diesem Jahr nicht das und das, aber das ist mir viel wichtiger. Ja. Ich, muss die, ich muss die Straße wechseln. Ich, mhm. ich bin hier in eine Sackgasse getreten und habe gedacht, ich komme nicht weiter. Und mhm. dann sind das erstmal kleine Schritte, aber ganz wertvolle. Und mhm. es entstehen positive ja. Prozesse. Aber diese Patienten denken erst so, weil sie ja schon eigentlich in den Brunnen gefallen sind. Und nicht da reinzufallen, das war jetzt eben auch so ein schöner Weg von dir zu sagen, Präventivmaßnahme, genau. eine Stuhlanlöse einmal im Jahr. Ich stelle einfach fest, wenn ich auch mit anderen Experten rede, dass man einfach, dass die meisten die Stuhlanalyse gar nicht lesen können, genau. weil es einfach kompliziert ist, oder? Klar, klar, das gehört natürlich schon dazu, dass man sich mit diesen Parametern noch auskennt, mhm. Und mhm. selbstverständlich. Aber man kann eben sehr viel, sehr viel daraus und auch so neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und MS und wir, die fangen da an, die haben da ihre Ursache. Und, und deshalb kann es bitte auch nicht nur ein neurologisches Problem sein. Mhm. Das neurologische Problem kann sich auch dann nicht verändern, wenn all die anderen Dinge, die zu diesem Entwicklungsweg gehören, immer unberücksichtigt bleiben. 
Ja, das erfüllt mich total mit Stolz, wenn eine Ärztin hier sitzt und so ein ganzheitliches Wissen herausträgt von Schulmedizin und Komplementärmedizin, also zwei Wissenschaften zusammenfügt aus einem Ganzes und den Menschen als Ganzes betrachtet und nicht einfach nur die Autoimmunerkrankheit, sondern die Ursache. Das macht mich, das erfüllt mich so mit Freude und Glück. Und Sie sicherlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das ist wirklich eine hohe Kunst der Medizin, sage ich. Ähm, war früher, glaube ich, auch mehr so im Osten, in der Asi asiatischen Medizin, oder? Dass man da viel, viel mehr auf das Milieu geachtet hat. Also im Osten selber äh, eigentlich nicht. So, wir hm. waren zwar auf... Ah, nicht der Osten, DDR. Nein, nein, ich meinte in, 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 ja, also, in asiatische Medizin. Selbstverständlich, Aha. ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Selbstverständlich. Was wir früher machen mussten, ist so aus dem Nichts zu zu handeln. Mhm. Da, es war nicht so sehr viel Substanz. Und äh, man ist ja selber groß geworden, noch mit ganz viel Hausmitteln und so. Und ich versuche eigentlich immer mit dem Wenigen ganz viel zu erreichen und, und einfach Menschen zu erklären, was sie alles machen können und was auch passiert, wenn sie die Dinge nicht leben und nicht tun mit sich. Denn zum Beispiel, das ist nur ein ganz simples Beispiel, aber du musst dich ziemlich darum kümmern, ob deine Zelle in einer guten Versorgung ist. Und wenn die Zelle in der guten Versorgung ist, dann heißt es, deine Mikrozirkulation, die kleinsten Kapillaren des großen Kreislaufs, bringen den Sauerstoff zu der Zelle. Mhm. Das heißt, ob die Zelle eines Herzens, einer Leber, eines Gehirns versorgt ist, liegt daran, ob die Kapillare den Sauerstoff dahin schafft. Jetzt ist es aber so, am Dunkelfeld sehen wir, dass die, dass die roten Blutkörperchen oft ziemlich gestaut sind durch Übersäuerung, durch fehlende Milchsäure, durch Mobilfunk und so weiter. Das heißt, vor diesem kapillaren Netz, was jetzt das Herz, die Herzzellen versorgt, die Leberzellen versorgt, ist dann schon mal Schluss. Das heißt, die Zellen kommen so eine Hypoxie, die kommen in eine Sauerstoffnot. Fällt der Sauerstoffmillibardruck um 100 in der Zelle, entsteht eine virale Reaktivierung. Dann entstehen auf einmal virale Prozesse. Die, das Virus ist intrazellulär. Die Zelle kann, die muss ums Überlegen kämpfen und produziert linksdrehende Milchsäure. Das heißt, auch ein biologischer Arzt achtet darauf, dass die Mikrozirkulation in Gang kommt. Es macht gar keinen Sinn, etwas zu wollen, wenn die Versorgung auf zellerleerer Ebene nicht gewährt ist. Und die, allein die Mikrozirkulation der Kapillaren macht 77 Prozent aus. Jetzt nimmt der normale Internist einen Stift, das ist ein Ultraschall, ein Doppler, geht die große Karotte lang und sagt, gut, gute Durchblutung. Aber die Karotte ist eine Autobahn, da geht Klar, alles durch. Muss ja. Das Klar. Leben, ob du einen Stroke, ob du, einen, Band, ob du einen, einen Schlaganfall bekommst oder einen Herzinfarkt, hat nichts damit zu tun, unmittelbar wie die großen Gefäße durchblutet sind, sondern das Kleine. entscheidet sich auf mikrozirkulärischer Ebene. Mhm. Und ich wage zu behaupten, dass ganz sicher die Versorgung auch der großen Koronararterien natürlich stimmen muss. Und dass es immer wieder auch mal Blockaden gibt, die ein akutes Geschehen forcieren. Aber meine Erfahrung ist, da ist schon lange Zeit vorher eine Arterie zu. Der Körper kann das alles über die Mikrokapillaren kompensieren. Und er hat im Rahmen einer Störung in der Mikrozirkulation, jetzt kommt der Konflikt, jetzt kommt der Stress, jetzt kommt der Verlust an Liebe und die, die Kapillaren gehen zu und der Infarkt ist dann. Also das sind Dinge, ich habe es selber sehr schön erlebt, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ich habe einen Vater, der vor vier Wochen mit 89 die Augen geschlossen hat in mein, bei mir. Und den habe ich niemals erlebt, traurig, niemals erlebt, unzufrieden, niemals, das war immer so der Sonnenschein. Aber mein Vater hatte einen Hund und mein Vater war Anfang 70 und mein Vater hat niemals im Leben gesund gelebt. Mein Vater liebte es, ungesund zu essen. Mein Vater liebte es auch gern mal zu trinken. Und ich als Tochter, ich habe das beobachtet, aber er hat immer gestrotzt vor Gesundheit. Aber die Kompensation war ihm gegeben, weil er immer in dieser Zufriedenheit wog. Und dann konnte er den Hund nicht einschläfern. Das hat sechs Wochen gedauert. Und in diesen sechs Wochen habe ich beobachtet, wie er 
wie er irgendwo ziemlich traurig war. Und ich hatte Angst, dass er diesen Prozess nicht, er darf ihn nicht weiter forcieren, sonst passiert was auf dieser Ebene. Er hat sechs Wochen gebraucht, er hat Mittwoch den Hund eingeschläfert und nächsten Tag früh um vier hatte er den Herzinfarkt. Aber damit will ich nur sagen, so passiert das. Dir mhm. bricht eine Kompensationsleistung weg, mhm. wenn du Mensch jetzt noch in eine schwere seelische mhm. oder Konfliktsituation führst. Und das sind so Dinge, die muss man als Mensch eigentlich nur verstehen dürfen. Mhm. Dann kann man auch ganz, ganz, ganz viel machen. Das ist erst gerade passiert. Ja, 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 aber mit 89 war ja, das. Ja, darf es ja passieren, trotzdem herzliche Kontrollation. Ja. Ist ganz lieb, aber äh, es war ein Riesengeschenk für mich, dass ja. er nur schlafen ja, durfte toll. und nicht einmal. Leiden, also, groß, ja. Gar nicht. Das seelische Druck vom wer, wer darf noch, Wer mhm. darf noch, wenn er alt ist, einfach einschlafen? Ja, toll. Oder? Auch ein Geschenk. Ein Riesengeschenk, ja. finde ich. Danke. Ach, lieber Peter, <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mir ziemlich sicher, meine Frau denkt da wahrscheinlich gleich wie ich, wir wissen, wo wir den nächsten Urlaub planen. <lacht> <lacht> einfach gut zu wissen, wenn man da wirklich mal einfach eine Kur machen kann, einen Check machen kann und weiß, wo man nachher steht oder wahrscheinlich auch noch viel lernt in dieser Zeit. Genau. Damit man wirklich in der eigenen Verantwortung weiß, was tut mir gut, was weniger. Genau. Und, äh, selbst ich, ich habe noch so viel zu lernen und mache das auch gern. Und danke vielmal, dass du deine Weisheiten mit uns teilst. Danke auch. Vielen lieben Dank. <lacht> Gerne. Dir auch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sie haben es gehört, nichts ist unmöglich, wenn wir an die Basis zurückgehen und an der Basis anfangen äh, zu agieren, zu reparieren, Prozesse in Gang bringen. Und dann kann in der Wirkung unglaublich viel passieren. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.